So I've driven about 60 miles east of Moscow to the town of Orechovozoeva and I've come here because after nearly two years of war in Ukraine and after nearly two years of tough international sanctions I want to get a sense of what ordinary Russians are thinking not just about the war but about life in general and about the future. Можно вас спросить, какие у вас надежды, связанные с Новым годом? Не знаю. Никаких. А какие могут быть надежды? Чиновники как сидят на своих местах, так и сидят. Ну а что больше всего вас беспокоит в жизни, в вашей жизни здесь? То, что нас обманывает наше правительство, вот что меня беспокоит. Что гребут, гребут. Вот как вот этого мужика, вот такой лопатой деньги. А, мы, а народ бедствует. Какие у вас лично надежды связаны с Ой, молодой человек, нет? не буду отвечать. Почему? Нет, нет надежды, что ли? Нету надежды. Почему? Нет. Ну, достойную бы пенсию, вот тогда была бы надежда на что-то. У меня пенсия 17 тысяч, лишь бы не было войны. Как-нибудь. А разве ее нет? Но она есть, но закончилась, чтобы. Чтобы закончилась. Вот что. А что надо делать для того, чтобы закончилось? Ой, великие умы вверху сидят. А я никто. You know, going around the town. There are moments when life seems absolutely normal and then suddenly you see something and you're reminded that no it's not normal at all that this is a country which is waging a war like when you see on the side of a an apartment block a giant mural of a russian soldier who's been killed in ukraine there's now a museum in the town dedicated to his memory and down at the large world war ii memorial in the Rechovozoeva, his portrait has been added there too. Самое главное, чтобы война быстрее закончилась, потому что это тоже наше наше потомство погибают там. Столько народу там оставили. Конечно, не нужна эта война была. Но не мы ее начали. So here I am in a supermarket in Orechovozoeva. And as you can see, even after two years of sanctions, there's still plenty on the shelves. But inflation is a worry for Russians, no doubt about it. According to official statistics, the price of tomatoes uh, went up 50% in 2023, and the price of eggs by 59%. I get the feeling that Russia is entering 2024 with two very contrasting worlds side by side. There's the, the world of normality right next to the world of conflict. Here in the park, you can write a letter and post it to the Russian Santa Claus, Grandfather Frost, and right next to it, send a letter to a Russian soldier. Or you can enjoy yourself skating, but skate past a poster recruiting for the Russian military. It's like war and peace side by side. 